എല്ലാവർക്കും സുഖം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഓറഞ്ച് കേക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഓവനൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെഷറിംഗ് കപ്സോ കേക്ക് ടിന്നോ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കേക്കാണ് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുക്കുക നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പാത്രം നമുക്കൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പഴയ ചായ പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലൊന്നും കേക്ക് ടിൻ ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ തേച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലോട്ട് മൈദയില്ലേ മൈദയുടെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക തട്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പൊടി നമുക്ക് കളയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം അടുത്തതായിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലേ അതിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് മെഷറിംഗ് കപ്സ് ഒന്നുമല്ല സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ മൈദ എടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ളുപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ടീസ്പൂണില്ലേ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഒരു നുള്ളുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ അരിക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ അരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അരിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയും മറ്റും ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് മൈദ എടുത്ത ആ ഗ്ലാസ്സില്ലേ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി പറയുന്ന എല്ലാ മെഷർമെൻസും ആ കപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് പിന്നെ അരക്കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ഓയിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും എടുക്കരുത് അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ രണ്ട് മുട്ട പിന്നെ വേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നാരങ്ങയുടെ തൊലി ഓറഞ്ച് ഇല്ലേ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി അതിൽ വൈറ്റ് പാർട്ട് പെടാതെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷെ വൈറ്റ് പാർട്ട് പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കയ്പ് രസം വരുവേനെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈ വൈറ്റ് പാർട്ട് പെടാതെ എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പീലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചെറുതാക്കി നന്നായി ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യം നമ്മൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഞാൻ ഇന്ന് കുക്കറിലാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഈ സമയം ഇനി നമുക്ക് മുട്ട അതിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം രണ്ട് മുട്ടയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ഉരുക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഇളക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്കിന് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഓറഞ്ച് എസൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണില്ല നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദയുടെ കൂട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് എസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളറോ ചേർക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് തട്ടിക്കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു തട്ട് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് നമ്മുടെ കേക്ക് കരിഞ്ഞു പോവും കുക്കറൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടണ തട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി അതിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി അതിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ അതായത് മീഡിയത്തിലോട്ട് എത്ത അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കേക്ക് എന്തായി നോക്കാം കേക്ക് നന്നായി ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടോ നോക്കാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇറക്കി നോക്കുക ഇതിൽ ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിപ്പോൾ പല സ്റ്റവിൻ്റെയും തീനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കി ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വെക്കുക നമ്മുടെ കേക്ക് ആറി വന്നിട്ടുണ്ട് ആറിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ പകുതി ഭാഗം മാത്രമേ പോരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് നോക്കി അടിഭാഗം ഒന്നും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി കേക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ സ്ലൈസും വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഷുഗർ പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ സ്ലൈസും വെച്ചിട്ടാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നമുക്ക് ചായയ്ക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം വാ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൂ ചായ്ച്ചേ